सिटी न्यूज ऐसी मराठी बारे मी आरती आपले हार्दिक स्वागत करते सर्वत एक झलक बगूया आज हेडलाइन्स की शासकीय धान्य खरे केन्द्र प्रारंभ दहा दिवस पन्ना सॉन्टेड गुन्गार जेर बंद बहुचर्चित अमित प्रतीक्षा हत्याकांड की सुनावी सुरू भाजी उत्पादक शेक आर्थिक संकट कांग्रेस पक्षाला मिला यशा अकोल जल्लोष अकोला एथिल खदान स्थित शासकीय गोदाम आधारभूत भरण धान्य खरे केन्द्र का प्रारंभ कर हमी भाव एथे शेक माला की खरे कर अकोला एथिल खदान स्थित शासकीय गोदाम शासना आधारभूत भरण धान्य केन्द्र की सुरुआत कर ज्वारी खरे शासकीय दर सुरू जा उदघाटना प्रसंगी व्यवस्थापक बैरा जिपुरवठा अधिकारी सतोष शिंदे एफडीओ पूजा माटोडे उपस्थित होते जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन मार्फत या केंद्रावर भरड धान्य खरेदी केल्या जाणार आहेत यावेळी निरीक्षक अधिकारी अमोल पळस पगार केंद्रप्रमुख अजाबराव डोंगरे गोदाम व्यवस्थापक योगेश जंगले पुरवठा निरीक्षक विलास खरात चांगुले यांची उपस्थिती होती यावर्षी शासनाद्वारे एफ दर्जेच्या संकरित ज्वारीला दोन रुपये हमी भाव देण्यात येत आहे तर मालदांडी ज्वारी दोन हजार चारशे पन्नास भाव देण्यात येत आहे या आधारभूत भरडधान्य केंद्राचा लाभ घेण्याचे आव्हान केंद्र प्रमुख अजाबराव डोंगरे यांनी सिटी न्यूज शी बोलताना केले अधिकार ज्वार खरेदी योजना हंगाम अठरा एकोणीस मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार ज्वार खरेदीचा शुभारंभ हा दिनांक अकरा बारा दोन रोजी संपन्न होत आहे सरकारी बोलून इथे तरी शेतकरी बंधूंना सूचित करते कि आपला ज्वारी का माल सात बारह पेरेपत्र पासबुका झेरॉक्स आधार कार्डा की झेरॉक्स संबंधित ने घेन यावी अलुका खरे विक्रीतर्फे शेक बधवास आन्वान कर ये ज्वारी तुम्हें कभी एफेक्यू दर्जे की खरे करना ज्वारी ज्वारी का भाव एफेक्यू है चौवीस तीस रुपये प्रति क्विंटल दरा ने शासना ने खरे के लिए सूचित के लिए वर्षी कि ज्वारी खरीद मगर वर्षी का ज्वारी खरीद खाली मगर वर्षी जा वर्षी ज्वारी पांडरी सफेद है आ ज्वारी जास्तीत जास्ती खरे होने अपेक्षित है अकोला पोलिस दला विशेष पथका ने दह दिवस पन्ना वॉन्टेड गुन्गार जेरबंद के लिए मजी नगर सेवका समावेश है जिल्हा पोलीस अधीक्षक अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच एल सी बीचे पोलीस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनात विशेष पथकाने केवळ दहा दिवसात पन्नास वॉन्टेड व फरार आरोपींना गजाळ केले आहे यामध्ये अकोल्यातील एका माजी नगरसेवकाचाही समावेश आहे हे विशेष सन एकोणीसशे पासून तर आतापर्यंत विविध गुन्ह्यातील फरार तसेच वॉन्टेड आरोपींना पकडण्यासाठी एल सी विशेष पथकाची नियुक्ती करून हे पथक कार्यान्वित केले होते या पथकाने वीस नोव्हेंबर पासून आज पोहते म्हणजे दहा दिवसात पन्नास अटक कर कोर्टातून विविध गुन्ह्यात फरार झालेल्या अट्टल गुन्हेगारांची लिस्ट पोलिसांकडे तयार असून अंदाजे एकशे तीस गुन्हेगारांना पकडण्यात येणार आहेत यांना कोर्टात हजर करून पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे या पथकाचे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कौतुक केले आहे बहुचर्चित अमित प्रतीक्षा हत्याकांडाची सुनावणी मंगळवारपासून प्रथम जिल्हा सत्र न्यायालयात सुरू झाली असून चौदा जून दोन रोजी घडलेल्या या हत्याकांडात काय निकाल येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे अकोला जिल्ह्यातील बहुचर्चित अमित प्रतीक्षा हत्याकांडाची सुनावणी दहा वर्षानंतर प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुरू होत आहे उरळ पोलीस स्टेशन हद्दीतील गायगावच्या बाराखोली जवळ एका युवक युवतीचा मृतदेह छिन्न विछिन्न अवस्थेत आढळला होता ही घटना चौदा जून दोन ला घडली होती 
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर अमितचे हातपाय बांधून तेरा आरोपींनी प्रतीक्षासोबत अत्याचार करीत या दोघांचा मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकला होता अशी बाब समोर आली या प्रकरणात पोलिसांनी तेरा आरोपी विरोधात कलम तीनशे शहात्तर ची तीनशे दोन नुसार गुन्हा दाखल केला होता दहा वर्षानंतर या हत्याकांडावर प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आय एम आर्लँड यांच्या न्यायालयात मंगळवार पासून सुनावणीला सुरुवात होत आहे या हत्याकांडात हुसेन खा सुजान खा इम्रान खा सुजान खा मनीष खंडारे नितीन मोरे गुलाम आबिद गुलाम मुस्तफा अब्दुल आतिब अब्दुल वहाब मंगेश भगेवार मोहसीन खा उर्फ मिठ्ठू शेख अहमद उर्फ फकीरा हरिदास बिल्लेवार शेख हबीब शेख काल्या चंदन माकोडे शेख जहीर शेख आमिर विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता या घटनेत न्यायालय काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे आमचे प्रतिनिधी अकबर खान पठाण यांनी न्यायालयातून अमित प्रतीक्षा हत्याकांडा सुनावणीबद्दल अधिक माहिती दिली बहुचर्चित अमित प्रतीक्षा हत्याकांड में आज सुनवाई शुरू हो गई है इस इस केस में तेरह आरोपी है जिसमें से दो आरोपी को पुलिस ने अलग अलग गुने की वजह से परिपार किया है आरोपी के वकील ने याचिका दायर की है कि ये दोनों आरोपी कोर्ट में तारीख से हाजिर हो आरोपी और फरियादी की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने छब्बीस दिसम्बर को इसकी सुनवाई रखी है कोर्ट परिसर से अकबर खान सिटी न्यूज अकोला हिरव्या भाजीपाल्यांची आवक बाजारात वाढल्यामुळे भाव घसरले असून भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे दुसरीकडे गृहिणींना दिलासा मिळाला आहे हिवाळ्यात भाजीपाल्यांची आवक वाढल्यामुळे हिरवी वटाणा शेंग गांजर मेथी टमाटर पालक सह सर्व प्रकारच्या भाजीपाल्यांचा भाव घसरल्याने ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे तर भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निरुत्साह दिसत आहे वटाणा शेंग आणि गांजर वीस रुपये किलो मेथी टमाटर हरभरा दहा रुपये किलोप्रमाणे विक्री होते आहे पंधरा दिवसांपूर्वी जो भाजीपाला साठ रुपये किलोप्रमाणे विक्री होत होता तो आज अत्यंत अल्प दरात मिळत असल्याने गृहिणींना दिलासा मिळाला आहे बाजारात वांगी बरबटी वालाची शेंग शिमला मिरची पंधरा रुपये किलोप्रमाणे विक्री होत आहे वांगी कारले टमाटर लौकी शिमला मिरची सारखा भाजीपाला वर्षभर मिळते तर वटाणा शेंग कांजर हरभरा हा हिवाळ्यात उपलब्ध होतो त्यामुळे ग्राहक त्यांना प्राथमिकता देत आहेत टमाटर व कांद्याचे भाव घसरल्याने भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे शेतकऱ्यांना त्यांनी केलेल्या लागवडी एवढा भाव मिळत नसल्याचे चित्र बाजारात पाहावयास मिळत आहे पाच राज्याच्या निवडणुकीचे निकाल घोषित झाल्यानंतर काँग्रेसमध्ये उत्साहाचे वातावरण पसरले असून अकोला येथेही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला पाच राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी दिनांक अकरा डिसेंबरला घोषित करण्यात आले यामध्ये अनपेक्षितपणे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने यश संपादित केले राजस्थान छत्तीसगड यामध्ये काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाले तर मध्य प्रदेशमध्येही काँग्रेसची सत्ता बनवण्याची शक्यता आहे काँग्रेस पक्षाने पुन्हा पुनरागमन केल्याने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे तीन राज्यात मिळालेले हे यश पाहता अकोला येथे काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यासह कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला या निमित्ताने शहरातील प्रमुख मार्गावरून मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली तर चौकात जोरदार आतिषबाजी करण्यात आली या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच काँग्रेसच्या गटात उत्साह पसरला आहे याचा परिणाम अकोल्यात बघायला मिळत आहे गेल्या काही महिन्यांपासून शहरात चेन स्नॅचिंगच्या वाढत्या घटना पाहता पोलीस प्रशासनाच्या वतीने शहरातील प्रमुख मार्गावर नाकाबंदी करण्यात येत आहे थंडीचे वातावरण वाढल्याने महिला व पुरुष आरोग्य लाभासाठी सकाळी घराबाहेर पडतात अशा वेळी चेन स्नॅचिंगच्या घटना घडू शकतात ही बाब लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाद्वारे शहरातील प्रमुख मार्गावर शहरातून बाहेर जाणाऱ्या मार्गावर नाकाबंदी करण्यात येत आहे मागील काही दिवसांमध्ये अकोला शहरात चेन स्नॅचिंगच्या घटनेत लक्षणीय वाढ झाली होती त्यामुळे विशेष करून महिला वर्गात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली थंडीचे वातावरण असल्याने सकाळच्या वेळी जवळपास सर्व प्रमुख रस्ते निर्मनुष्य असतात अशा वेळी सकाळच्या या सत्रात आरोग्य लाभासाठी निघणाऱ्या महिलांसोबत चेन स्नॅचिंगची घटना घडू शकते या सर्व बाबींचा विचार करून पोलीस प्रशासनाद्वारे सर्वच मार्गावर नाकाबंदी करण्यात येत आहे सकाळच्या सत्रासोबतच सायंकाळी बंदोबस्तासह गस्त वाढविण्यात आली आहे सकाळी महिलांनी दागदागिने घालून फिरू नये असे आवाहन पोलीस प्रशासनाने केले आहे 
अकोला महानगर पालिकेत आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचारी भरण्यात येत आहेत प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना मात्र नोकरीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे महापालिकेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत मागील वीस वर्षापासून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अद्यापही मनपाच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले नसल्याचे राज्य शासन महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे महापालिकेत अनुकंपाधारक उमेदवारांची संख्या चौऱ्याहत्तर पर्यंत असून मागील अनेक वर्षांपासून त्यांना मनपात नोकरी न मिळाल्याने काही उमेदवारांनी वयाची मर्यादा पार केली आहे त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे एकीकडे महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात वाढ झाल्याची सबब पुढे करीत नवीन कर्मचाऱ्यांची पदभरती करता येणार नाही असे मत व्यक्त करणाऱ्या प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपाने आजपर्यंत आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून ऐंशी पेक्षा जास्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे या बदल्यात संबंधित कंपनीला महिन्याकाठी लाखो रुपयांचे देयक अदा केले जात आहे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये बहुतांश कर्मचारी सेवानिवृत्त असल्याने त्यांची कार्यक्षमता कोण तपासणार असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे गेल्या दोन दिवसांपासून वातावरणात अचानक झालेल्या बदलामुळे तथा वाढत चाललेल्या धुक्यामुळे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे सोमवारी सकाळी अकोला शहरासह जवळपासच्या ग्रामीण परिसरात दाट धुके पसरले होते त्यानंतर सोमवारी रात्री कडाक्याची थंडी वाढली सोमवारी सकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत अचानकपणे धुक्याने संपूर्ण शहर नाहून निघाले त्यामुळे शहरासह जवळपासच्या ग्रामीण परिसराला एक प्रकारे हिल स्टेशनचे स्वरूप प्राप्त झाले होते या दाट धुक्यामुळे वाहनधारकांना आपल्या वाहनांची हेडलाईट सुरू करावी लागली सकाळी जवळपास नऊ वाजेपर्यंत या धुक्याचा परिणाम पहावयास मिळाला या दरम्यान आकाशात ढगामुळे बदलीचे वातावरण पहावयास मिळाले यावर्षी शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात गहू व हरभरा पिकाची पेरणी मोठ्या प्रमाणात केली आहे हे पिकही आता हातात येण्यासारखे झाले आहे परंतु धुके व वातावरण बदलल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढत आहे गहू व हरभरा करिता थंडीचे वातावरण पोषक असले तरी ढगाळ वातावरणामुळे किडीचा प्रादुर्भाव वाढू शकतो त्या कारणाने शेतकरी वर्गाची चिंता वाढत चालली आहे अकोला येथील शासकीय मुलींच्या आय टी आय मध्ये युवा बीट दोन हजार अठरा अंतर्गत फॅशन शो चे आयोजन करण्यात आले यामध्ये मोठ्या हिरारीने मुलींनी सहभाग घेतला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये फॅशन डिझायनिंगच्या प्रशिक्षणार्थींनी त्यांच्या कल्पकतेतून ड्रेस तयार केले नंतर रेड कार्पेटवर या प्रशिक्षणार्थींनी शनिवारी जलवा दाखवला युवा बीट दोन हजार अठराच्या फॅशन शो चे पाच वेगवेगळे राऊंड घेण्यात आले त्यात जीन्स ट्युनिक शेरवानी एलईडी व हिस्टॉरिकल हे विषय डोळ्यासमोर ठेवून फॅशन शो चे आयोजन करण्यात आले होते परीक्षक म्हणून फॅशन डिझायनर प्राजक्ता राठोड व राजकुमार जितवानी होते कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून डॉक्टर गजानन नारे दूरदर्शनचे विशाल बोरे होते कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद भंडारे यांनी केले यावेळी जीन्स राऊंड मधून डिझायनर मध्ये पहिला क्रमांक प्रेमा तराळे व अश्विनी पवार यांनी तर दुसरा सबा अंजुम सलीम व तिसरा क्रमांक पल्लवी पाठक यांनी तसेच मॉडेल म्हणून पहिला क्रमांक प्रतीक्षा ढोले दुसरा पायल तायडे व तिसरा कविता डांगरे यांनी पटकावला मंगरुळपीर तालुक्यातील लाठी येथील गोरक्षण संस्थेला महाराष्ट्र शासनाद्वारे एक कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला या अंतर्गत नवीन टीन शेट चे भूमिपूजन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले महाराष्ट्र शासनाच्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र अंतर्गत एक कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे या अंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुका अंतर्गत येणाऱ्या लाठी स्थित दिलीप बाबा गोरक्षण जीवदया व व्यसनमुक्ती संस्थेत नवीन टीन शेट चे भूमिपूजन करण्यात आले या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र शासनाचे गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्राचे सदस्य डॉक्टर सुनील सूर्यवंशी उपस्थित होते तर उद्घाटक म्हणून सदस्य प्राध्यापक भास्कर टेकाडे हे उपस्थित होते लाठीच्या गोरक्षण संस्थेत एक कोटी निधीतून दुसरे टीन शेट बनविण्यात येत आहे त्याचे भूमिपूजन जीवदया प्रेमी दिलीप बाबा यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी श्यामबाबू मुंदडा वसंतराव सुर्वे दिलीप शहा मदनलाल गोयनका परमानंद मोटवानी अजय ठाकूर जमुना इंजिनियर सारिका प्रताप चव्हाण 
श्री बाहेती हरिभाऊ सुर्वे राजेंद्र पवार सीताराम लदुरिया आदि उपस्थित होते पातूर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना बस पासेस निशुल्क देण्याच्या मागणी करिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले यावेळी विद्यार्थ्यांनी निवेदन सादर केले दुष्काळ सदृश्य स्थितीच्या यादीतून काढलेल्या पातूर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी आज सोमवारी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून मोफत एस टी पासेसची मागणी केली जिल्हा कचेरीवर निर्देशने केल्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनही सोपविण्यात आले जिल्ह्यातील इतर तालुक्याप्रमाणेच पातूर मधील शेतकरी व सामान्य नागरिक अडचणीचे जीवन जगत आहेत शेती उत्पादनात हा तालुका देखील मागे पडला आहे त्यामुळे आम्हालाही इतर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसारख्या मोफत एस टी पासेस देण्यात याव्यात अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनानुसार अकोल्यात येऊन शिक्षण घेणाऱ्यांपैकी बहुतेक मुले मुली शेतमजूर व गरीब कुटुंबातील आहेत शिवाय या तालुक्यात ना शेती उत्पादन आहे ना पिण्याचे पाणी त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांनाही मोफत एस टी पासेस पुरवाव्या असा आग्रह यावेळी धरण्यात आला आता पाहूया आजचा सुविचार हेल्थ टिप्स आणि ब्युटी टिप्स वर एक नजर पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर शासकीय धान्य खरेदी केंद्राचा प्रारंभ दहा दिवसात पन्नास वॉन्टेड गुन्हेगार जेर बंद बहुचर्चित अमित प्रतीक्षा हत्याकांडाची सुनावणी सुरू भाजी उत्पादक शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या यशाचा अकोल्यात जल्लोष इथे आजचे बातमीपत्र संपवित आहोत पुन्हा भेटूया शहर आणि परिसरातील ताज्या घडामोडी व अधिक माहितीसह नमस्कार